长东海，向真雪覆盖，有多远苍天才拥抱雁归来？难道跳入了悬崖，随过往而深埋，才能有幸重温你悄然走来？小谢物，元真，上一次你用十二奇花引我而去，破我封印，这一次，我会用我的方法留下你。殿下，他们都在这儿了。此处发生何事？究竟何人袭击你们？镇王殿下，这些女子都是被强掳来的，还请殿下为他们做主。起来吧。你怎知本王身份？方才马车上有战王府的标识。殿下要手持御敌，身份自然不难猜测。想不到你倒是欣喜如发。你刚刚说，他们是被人强掳而来，何人如此大胆？殿下。莫听这女子胡言乱语！本王在同她讲话，何时轮到你插嘴？据清晨所知，是碧血阁所为。何为碧血阁？碧血阁明面上是江湖门派，而实际上却被暗巫所掌控。暗屋，暗屋又是何物啊？殿下，他确定是巫族中人，已调查清楚，确认无误。叫金阶司前来处理。战王殿下，这些女子，殿下莫非要见死不救？此事案律，当由金阶司处理，本王不便插手。听闻战王殿下远离朝政，一心精研音律。今日有幸与殿下相遇，清晨有个不情之请。你叫清晨，说吧。众人接到战王殿下一支御敌，名动天下。清晨自幼习琴。
，今日大胆，请求殿下赐教。殿下可随意吹奏，清晨以琴音相和，看是否能和得上殿下的笛声。若能和上殿下的笛声，还请殿下考虑救这些女子。你也懂音律，好，带他去试琴。是没事，多谢殿下。能与本王齐声相和，你是第一人。多谢殿下给清晨这个机会，今日能闻殿下一曲笛声，也不枉来此一趟。不过，还要麻烦殿下送我回金鸡司。金鸡司大楼，恐怕会委屈了姑娘。李林，殿下，寻个去处，安排那几位姑娘住下，好生看待。将天武罪房负责人找来，本王要亲自审问。是。基于知音，本王倒想和姑娘好好切磋一番。此事，我们自会处理。自然会给姑娘一个满意的答案。多谢殿下
把剩下的药拿去温着，免得太苦。把雪后的幽潭录取来，以后奉药的时候常备。是。店内用安息香，明日午后换成龙华。是青城姑娘，你怎么了？我的眼睛突然看不见了。你中了毒，会暂时失明，应该是毒素侵袭所致。我先扶你回房休息吧。你先好好休息，我府上有些珍稀药材，我去找找看，或许能控制你的毒。多谢战王殿下。这毒从元灵身上所引，看来元战对此毒也甚为熟悉。不用担心了，你身上的毒已经控制住了，失明不过是暂时的。我吩咐人每天送药过来，你只要按时服用，不久就可以痊愈了。多谢。你身上的毒极为罕见，可否告诉本王，是从何而来？没想到，殿下如此精通医术，不仅识得其毒，竟还能解毒。替你解毒的并非本王。他一刚走，你肚子一定饿了，我命人送些饭菜过来。殿下，你回来了。臣妾去寺中替殿下祈福，听闻殿下出使阿柴族归来，就马不停蹄的赶了回来。殿下一路可还顺利吗？虽有波折，但还算顺利，让你担心了。能记挂殿下是惠儿的福分。这位姑娘是，这位是清晨姑娘。多谢殿下。清晨姑娘的眼睛有些不方便，静慧是我的侧妃。静妃娘娘，是因周折，来到府中打扰了。清晨姑娘不必客气，安心在府中静养就好。殿下，行路千里，想必您肯定是累了，不如由臣妾来照顾清晨姑娘，更为方便一些。也好，那清晨姑娘便托付给你了。殿下放心。姑娘这边。
从我的房间出来，拐右是去王府的偏厅，拐左应该是去花房。殿下，宫中请人送花来了。我去看看，你带倾城姑娘去用膳吧。殿下放心。紧张啊！其实姑娘不用紧张的。这府上的下人们，原本都是一些身世凄惨的罪奴和难民，幸得殿下垂怜，收留到了府上，如此才有了安身立命之所。等日子久了，姑娘自然会明白的。好了，我先带姑娘去偏厅用膳吧。他是巫族之人，歌房斗琴引我注意，让我将他带回到府里。看他这脉象，这毒应该是中了有一段时间了，可为何到了府上才目不识我？这一切究竟是巧合？还是刻意的安排。府中的情形，西王的死讯应该尚未传到。没有多少时间了，今晚得想办法先到花房一探。若这花房是暗屋藏身之所，便要设法先行毁掉。殿下，如您所说，倾城姑娘果然独自离开了房间。她若沿着风铃只身前行，唯一能去的地方，便是花房。那我需不需要把？不必了，你在外守着，不让任何人进来。我倒要看看，他步步为营混入府中，究竟所图为何？气息，难道他已提前察觉，早做了防备？嗯、是谁？更深露重，眼睛不变。倾城姑娘，为何要深夜独自游走啊？殿下恕罪，我夜不能寐，又闻到花香阵阵，便起身沿着风铃声一路前行，不知不觉就走到了这儿。姑娘既然喜欢花草，我这花房里有一株奇兰纹心，我忽然想到
，若以拦路父母，或许可以令姑娘的眼睛复明。多谢殿下。以后深夜多有不便，姑娘还是不要随意走动。我先送姑娘回房吧。如果姑娘不介意的话，可以拉着我的衣袖。四哥，算起来，这几日报信的人应该已经抵达天都了。该发生的事情终会发生。对了，殷家的事情情况如何了？似乎暂无异动。七哥刚从阿柴族回到天都，但是才刚刚入京，便和一名女子在大庭广众之下斗乐。更奇怪的是，七哥竟然还输了。并将这名女子带回了府中。那人不会是清晨吧？正是。听说你找人配了几味药，原来你竟懂医术。还请殿下不要多心，我只是略通医术，不过也是殿下的拦路提醒了我，否则我也不会这么快恢复。本王的目的只有一个，就是希望你能早日痊愈。至于过程，我以为并不重要。幸亏得殿下相助，若非如此，仅凭我的医术，想要复明是绝不可能的。你不但琴艺精湛，竟还懂医术，你总会带来惊喜，让本王意想不到。之前他在花房中。分明就是在试探我，后来却又以笛声助我入眠。眼前此人，几分是真，几分是假？清晨姑娘，觉得我这花房如何？芳菲园圃，恬静优雅，亦如殿下。果然是知音呢。希儿，母妃不会让你白死。娘娘，战王殿下自阿柴族归来，听闻陛下赏了不少东西。过几日，希望殿下便也率大军回来了。如今两位殿下皆得陛下重用，娘娘在宫中的地位必然更加稳固。是啊，希儿要回来了。我的希儿要回来了，这不是西王殿下先前孝敬娘娘的吗？娘娘今日可是要带这只簪子。伺候梳妆，该来的马上就要到了。
他们三者之间究竟是怎么样的一个关系？现在的袁湛究竟是怎么样一个人？青城姑娘。殿下，如今你身上的毒已解，可是元气大伤。这是我找人准备的药羹，以后每日会有人特地送来。多谢殿下。自从你清醒之后，便一直对本王说谢谢。你我殷勤相识，也算是知音之人。若日日这般拘礼，岂不觉得生分吗？殿下，清晨出入天都，便得殿下处处照拂，心中甚是感激。记得你曾说过，要为本王弹奏一曲，何时能够听到啊？即使专为殿下弹奏，普通的曲子未免显得不够诚意。那你是准备为我专门谱曲了？让殿下见笑了。此曲甚难，一时还无头绪。佳音自然是难求的，本王可以慢慢等。只是久居府中叨扰，心中惶恐。若是殿下不介意，尽管吩咐些别的事情。这么着急报答？好吧，那本王带你去个地方。这幅艳月图是多年前一次家宴上，我亲手所绘。图上的这几位，便是我的皇兄和皇帝。琴音人心，画境意趣，看得出作画之人当时的心境。嗯，那日我们兄弟几人饮酒作诗，抚琴弄剑。彻夜长谈，好不快乐。只可惜，近年来诸事繁忙，想来我们兄弟几人，却没有机会再聚在一起。哎，怎么了？呃，这位是哪位皇子？啊、哦，他是我的十二弟袁离。袁离呢？也是我们兄弟当中年纪最小的一个，所以很得父皇宠爱。最小的皇子。嗯。只不过十二弟出生之后，身体便一直不太好，时而恍惚，时而清醒，所以一直寄养在寺院里。我们聚会那一日，他正好清醒，之后便又送回到寺院去了。他倒是所有皇子中。最特别的一个，殿下，五百里加急。备马进宫。是。抱歉，我有事要进宫一趟，我会安排人送你回房休息。是西王的死讯传到了。启禀贵妃娘娘，战王殿下来了。儿臣见过母妃。来，快坐下吧。怎么这个时候入宫来了？儿臣，儿臣今日得空，特意来陪陪母妃。听说，天武醉房的案子，你父皇交给你去办了。往日，你极少管这些朝事，这里面的关节，你得多用点心。若有不明白的地方。便多向你舅舅请教。穆妃说的是，儿臣定当牢记。你有心便好，不知为何
，分明一母所生。你和你五哥的性情，却相去甚远。莫非，五哥他？你五哥和老四他们，一同大胜梁军。再过几日，便该班师回朝了吧？以后，你也该收收心，好好向你五哥学习。这么多年，他为了大魏上下，出生入死，屡立战功。他这次回来，也该好好歇息歇息。往后，你也应该多分担些。你要记住，无论是我，还是你五哥。所做的一切，都是为了你好。所争所得，将来全都是为了你。无非，五哥他，他不会回来了。臣接到启报，胡可他在边疆阵亡，他再也不能回来释放莫非了。心。